Den her video handler om gennemsnit. Gennemsnit bliver også kaldt for middeltal. Jeg tænker på gennemsnit som at jævne ud. Lad os se på et eksempel. Vi tænker på fem indsamlere. De fem indsamlere har samlet forskellige beløb ind. Den ene har samlet 567 kroner ind. Den anden har samlet 1050 kroner ind. Den tredje har samlet 2022 kroner ind. Den tredje har samlet 175 kroner ind. Og den sidste, undskyld, har samlet 1.007. Nu tror jeg, der er 5. 1, 2, 3, 4, 5. Det er rigtigt. At finde gennemsnittet, det er at finde ud af, hvor meget skulle de have samlet ind hver, hvis de skulle have samlet lige meget ind hver, og alligevel have fået lige så meget samlet ind til sammen, som de har nu. En måde at regne ud på, det er at regne ud, hvad har de samlet ind til sammen? Det gør man ved at lægge dem sammen. 567 plus 1050 plus 2022 plus 175 plus 1007. Det gør jeg lige. 567 1050. 2022, 175, 1007, 4821, 4821. Vi skulle altså finde ud af, hvad de skulle have samlet ind hver, hvis de skulle have samlet lige meget ind hver. Så nu kan vi jo prøve at dividere det her ud, så de havde samlet lige meget ind hver. Det betyder at til hver bliver der 4.821 divideret med 5. Det kan vi taste ind og se, hvad det giver. Det giver 964,2. Så gennemsnittet af de fem indsamleres beløb er 964,2. En anden måde at beregne gennemsnit på, det er at gætte på et bestemt tal som gennemsnit, og så ret, hvis man har gættet forkert. Den her gang vil jeg kigge på seks forskellige tal. Og de seks tal, jeg vil finde gennemsnit af, er 3, 4, 3, 7, 8, og fem. Nogle gange kan det være en hjælp at lave tallene i Sensitus, så man har dem konkret. 3, 4, 3, 7, 8 og 5. Igen, nu skal jeg forestille mig, at de bliver jævnet ud, så de bliver lige høje de her 6. Tårne. Og så gæt på, hvor høje de udjævnede tårne bliver. Jeg gætter på, at de bliver 6 høje. Så jeg gætter altså på, at gennemsnittet er 6. Så vil jeg prøve at se på, hvor galt har jeg gættet. Så laver jeg mig et schema herover. Med min seks tal. 3, 4, 3, 7, 8 og 5. 
Så prøver jeg at finde ud af, hvor meget jeg mangler, eller hvor meget jeg har i overskud i forhold til mit gæt. Træeren. Ja, den er jo altså, der mangler jeg tre for at komme op på de seks, jeg har gættet. På fire, der mangler jeg to for at komme op på de seks, jeg har gættet på. Tre mangler jeg igen tre for at komme op på de seks. Syv, der er jeg faktisk en i overskud i forhold til de seks. Otte, der har jeg to i overskud i forhold til de seks. Og femeren, der har jeg en i underskud. Jeg mangler altså en for at komme op på de seks. Så kan jeg prøve at se til sammen. Har jeg altså tre, fire, fem, seks, syv, otte, ni som jeg mangler, og i overskud har jeg 1 plus 2, 3. Så alt i alt har jeg altså en mangel på i alt 9 minus 3. Jeg mangler altså 6 for at have gættet rigtigt. Det jeg gør, det er altså, at jeg deler nu fejlene ud. De 6, jeg har gættet forkert, dem deler jeg ud på de 6 tal, jeg har. Det er en fejl på hver. Så retter jeg mit gennemsnit. Mit gæt, som jeg oprindeligt havde gættet på 6. Som gennemsnit. Det retter jeg så med den ene, jeg har gættet forkert på hver af dem. Kommer ned på 5. Så det rigtige gennemsnit er altså 5. Det var hvad jeg havde om gennemsnit.